এবার আমার ক্রিসপি অ্যান্ড ক্রাঞ্চি অ্যান্ড জুসি জিলিপি রেডি হয়ে গেছে সার্ভ করার জন্য जलेबी जिलिपी তো আজকে আমি তোমাদেরকে সেই জিলিপিটাই করে দেখাবো আর তোমরা জানো যে এই জিলিপি বা জেলেবি এই খাবারটা শুধু বাঙালি নয় এটা সবার কাছে অর্থাৎ সব সব ভারতীয়দের কাছে খুব পছন্দের খাবার তো আমরা যে কোনো অনুষ্ঠান পার্বণ বলো বা মেলা বলো সব কিছুতেই এই জিলিপিটা খেয়ে থাকি বা আশা করে থাকি যে এটা খাবো তো এবার যেহেতু আমাদের করোনার কারণে লকডাউন চলছে এবং বাইরে সেভাবে কোনো মেলা অনুষ্ঠান পার্বণ কিছুই হচ্ছে না তো আমরা সেই জিলিপির স্বাদ নিতেও পারবো না তো আমি চেষ্টা করেছি সেই জন্যই সেই সব খাদ্যরসিক বাঙালির জন্য যারা কিনা খেতে খুব ভালোবাসে তাদের জন্য যাতে একদম দোকানের মতো বা দোকানের থেকেও বেটার স্বাদে যাতে বাড়িতেই আমরা তৈরি করে নিতে পারি খুব কম সামগ্রী দিয়ে জিলিপি আর আজকে যেহেতু আমি ছাদেই রয়েছি আড্ডা দিতে সেহেতু আমি তোমাদেরকে একটা গাছ দেখাবো যেখানে দুটো ঘুঘু পাখি বসে খুশনুটি করছে তো তোমরা দেখো যে ওরা কি সুন্দর মজা করছে যদি এটা অনেক দূর তবু আমি তোলার চেষ্টা করেছি তো দেখো খুব সুন্দর লাগছে আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগবে আপনারা অনেকেই জানেন যে এই যে জিলিপি বা জেলেবি এই খাবারটা কিন্তু এই খাবারটার অরিজিন কিন্তু ভারতীয় নয় এটা হচ্ছে একটা পশ্চিম এশীয় একটা খাবার সেটা হচ্ছে ওখানের দিকে এই জেলেবিটাকে জোলাবিয়া বা জালাবিয়া বলা হয়ে থাকে তো সেইখান থেকেই এই খাবারটার উৎপত্তি অনেক সময় কাহিনি শোনা যায় যে ইরানে কোনো এক সময় এটা রমজান মাসে ডেজার্ট হিসাবে এটা গরিবদেরকে বিশেষত এই মাসটাতেই গরিবদেরকে দান করা হতো এবং সবাই এটা এই মিষ্টিটা উপভোগ করত এবং হয়তো সেইখান থেকেই কালক্রমে আস্তে আস্তে ভারতে পৌঁছেছে এখন এটা আমাদের কাছে খুব খুব প্রিয় একটা মিষ্টি হিসেবে দাঁড়িয়ে এসেছে যেটা ছাড়া আমরা হয়তো মিষ্টির কথা ভাবতেও পারি না তো চলো আজকে আমি তোমাদেরকে সেই বিখ্যাত জিলেপিটাই করে দেখাবো জিলিপি বানাবার জন্য আমি যে জিনিসগুলো নিয়ে নিয়েছি সেটা হচ্ছে চালের গুঁড়া ময়দা চিনি টক দই ঘি সোডা আর লাগবে ভাজার জন্য তেল জিলিপির ব্যাটারটা বানাবার জন্য আমি প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি চালের গুঁড়া এখানে দেড় কাপ মতো আছে এরপর আমি নিয়ে নেব হাফ কাপ মতো ময়দা এরপর আমি নিয়ে নেব দু টেবিল চামচ মতো টক দই আর এর মধ্যে আমি দেব দু চিমটি মতো সোডা আর এর মধ্যে দেব এক টেবিল চামচ মতো ঘি এবার আমি এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব এবার আমি এর মধ্যে অল্প অল্প করে জল দিয়ে নেব ব্যাটারটা যাতে খুব বেশি ঘন না হয় আর খুব বেশি পাতলাও না হয় সেটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ব্যাটারটাকে এইভাবে অন্তত তিরিশ সেকেন্ডের জন্য ভালোভাবে মেখে নিতে হবে যাতে এর মধ্যে কোনো লামস না থাকে আর এইভাবে ভালোভাবে মাখলে ব্যাটারটা খুব সুন্দর হবে আর আমি যেহেতু এই ব্যাটারের মধ্যে একটু টক দই আর সোডা দিয়েছি সেই জন্য এটা এইভাবে মাখলে পরে আপনার জিলাপিটা খুব মচমচে এবং সুন্দর ফোলা হবে যখন দেখবেন যে মাখতে মাখতে এই রকম টাইপের একটা কনসিস্টেন্সি এসে গেছে তখন বুঝবেন যে আপনার মাখাটা একদম পারফেক্ট হয়ে গেছে খুব বেশি পাতলাও নয় আবার খুব বেশি গাঢ়ও নয়
এই মাখাটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবার আমি এই ব্যাটারটাকে দশ মিনিট থেকে পনেরো মিনিটের জন্য চাপা দিয়ে দেব যাতে এই ব্যাটারটা ভালোভাবে ফার্মেন্টেড হয়ে যায় আমি এখানে তিন কাপ মতো চিনি দিয়েছিলাম এটা আমি এই প্যানটার মধ্যে দিয়ে দিলাম যেই বাটিতে আমি চিনি দিয়েছিলাম ঠিক সেই বাটিতেই মাপতে হবে জলটা সেই বাটির হাফ বাটি জল দিতে হবে করেছে এবার আমাদের এর কনসিস্টেন্সিটা চেক করে নিতে হবে যখন দেখা যাবে যে এখানে একটা তারের মতো তৈরি হচ্ছে তখন বোঝা যাবে যে এটা জিলাপির জন্য পারফেক্ট হয়ে গিয়েছে এটা আরো কিছুটা ফুটবে এবার আমি এই শিরার কনসিস্টেন্সিটা একটু চেক করে নেব এই এতটা চটচটের মতো হবে হালকা একটা তারের মতো তৈরি হবে তখন বুঝতে পারবেন যে শিরাটা একদম পারফেক্ট রেডি এবার গ্যাসটা অফ করে দিলাম চিনি শিরাটা যাতে জমে না যায় আমি সেই জন্য তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস দিয়ে দেব না হলে শিরাটা কিন্তু জমে যেতে পারে জিলিপিটা ভাজার জন্য আমি ফ্রাইং প্যানে কিছুটা তেল নিয়ে নিয়েছি তেলটা গরম হোক আর জিলিপির ব্যাটারটা আমি পাইপিং ব্যাগ আমার কাছে নেই তার জন্য আমি এরকম একটা জিপার ব্যাগ নিয়ে নিয়েছি এবার আমি এই জিপার ব্যাগটার মধ্যে কিছুটা ব্যাটার ঢেলে নেব এবার এই জিপার ব্যাগটার মধ্যে আমি ব্যাটারটা ভরে এইভাবে পেঁচিয়ে নিয়েছি আর ঠিক এই মাথাটা এই কোনটা আমি অল্প করে কেটে নেব খুব বেশিও না আবার খুব কমও নয় তেলটা যখন মিডিয়াম হিট হবে তখনই জিলিপিটাকে শেপ দিয়ে নিতে হবে কারণ বেশি গরম হয়ে গেলে জিলিপিটাকে শেপ দেওয়া যাবে না এটা ছড়িয়ে যাবে আর যদি কম গরম থাকে তাহলে জিলিপিটা চ্যাপটা হয়ে যাবে গোল আর হবে না এটাই হলো জিলিপিকে শেপ দেওয়ার সিক্রেট টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স এবার জিলিপিটাকে আমি গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিচ্ছি জিলিপিটা আমার ভাজা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং ভাজা কমপ্লিট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটাকে আমি শিরায় চুবিয়ে রাখবো অন্তত দশ সেকেন্ডের জন্য আর যদি এটা আমি চোবাতে দেরি করি তাহলে জিলিপিটা সেইভাবে রস টানবে না আর জিলিপিটা খেতেও টেস্ট হবে না ক্রিস্পি ক্রাঞ্চি অ্যান্ড জুসি জিলিপি আমার একদম রেডি হয়ে গেছে একইভাবে আমি এবার সবগুলো জিলিপি কমপ্লিট করে নেব এবার আমার জিলিপি একদম রেডি হয়ে গেছে সার্ভ করার জন্য এবার আমি তোমাদেরকে জিলিপিটা ভেঙে দেখাবো যে এটা কি সুন্দর মুচমুচে হয়েছে এবং তোমরা দেখতেই পাচ্ছ জিলিপিটা কি সুন্দর রসালো এবং জুইসি হয়েছে এটা তোমরা বলতেই পারো যে পারফেক্ট দোকানের মতো বা দোকানের থেকেও বেটার হয়েছে তো বন্ধুরা তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে আমার এই আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো আর অবশ্যই তোমরা বাড়িতে এই জিলিপিটাকে ট্রাই করবে এবং ট্রাই করে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে যে তোমাদের কেমন লাগলো তো বন্ধুরা এখনও যারা আমার ভিডিওতে নতুন অথচ সাবস্ক্রাইব করুনি তারা অবশ্যই এরকম এরকম মজার মজার ভিডিও পেতে তারা অবশ্যই এক্ষুনি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দাও যাতে আমার ভিডিও নোটিফিকেশানটা তোমার কাছে ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যায় যারা আমার চ্যানেলটা আগেই সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদেরকে আমি জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আর অবশ্যই আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না 
तो बंधुरा तुम्हारे संगे हमारे देखा आबा अनेक भिडियोते यकम मजार को रेसिपी ब्लग नहीं तो बाबा तुम्हारा भलो थेको